Hello, third year. How are you today? I hope you are happy and fine. Well, today is Wednesday, the 16th of September. We're going to check, today we're going to check pages 88, exercises 1 and 2, and 91, exercises 1 and 2. Remember, you have to hand in the biography. That was um, the uh, exercise 2 from page 90, yes, from the activity book, yes, okay. Justamente esta es la foto que tienen que sacar. Yes, ok. Is it clear? Right. Hacer ahí la radiografía y sacar esa foto. Bueno, eh, una consulta que me hizo Dani. Yes, ok. Dani, te escribí ahí, pero te vuelvo a escribir. Yes. We're going to, uh, you have to hand in the radiography. Then you are going to go to the revision in unit uh, 11. Reading, uh, writing part and grammar part. And then, happy students day. Yes, ok. Because on Monday we don't have classes. Because it's your day, yes? It's student's day, okay? And on Tuesday, it's your birthday, Danny, and my birthday, yes? Okay, if I'm not mistaken, yes? You were the 22nd of September? Was it, was it your birthday on that day? Yes, okay. Well, so on Monday, you will celebrate your day and, of course, spring, yes? Okay, well, so, una pregunta que me hizo Danny, tenemos... Um, Report to speech and direct speech, yes? I'm direct speech and direct speech. Si yo digo, um, Ruth said that she was sick, que ella estaba enferma. Esta sería uh, una frase en indirect speech, yes? Ok, ahora, si yo quiero poner la frase en el estilo indirecto, yes, voy a poner root set, ¿qué dijo? Entre comillas, si yo dije esto, yes, ¿cómo va a ser el estilo directo? Yes, root dijo que ella estaba enferma, ahora si yo quiero decir la frase normal, como dijo, I am sick. Ruth dijo, estoy enferma. Y esta frase, cuando pasamos ahí, es así. Ruth said she was sick. ¿Está? Porque está en presente simple, pasa pasado simple. Ahora, si yo sé que está en pasado simple, a la inversa, muy bien, Dani, como me planteaste, va a ser a presente simple. Entonces, ese cuadrito tenemos que estudiarlo. De present, pasa past. De past, pasa past. Perfect. Will, would. Can, could. Present continuous, past continuous. ¿Está? Y los cambios. This day, uh, today. Yeah, this day. This, that. Yeah, yesterday. Uh, the day before. Yes, ok. Last weekend. The weekend before. Yes, ok. The, the previous weekend. Yes. Entonces, todos los cambios... El que quiere repasar de vuelta, porque ahora yo le voy a corregir la revisión que van a hacer. Y van a ir a la clase. Espera un minuto. Van a ir a la clase, ya te digo. Tiene la clase 12 del 12 de agosto. ¿Sí? Ok, y tenés la clase también de el 9 de septiembre, 9 de septiembre, ¿sí? El 9 de septiembre, mejor, está la clase donde yo hice todos los changes, ¿sí? Y también tenés los changes, había escrito en él, en la pizarra. Y también tenés los changes en el classbook, ¿bien? Yeah? Porque si no te estudia, yo copié el... I copied, yes, on the board. Yes, ok. ¿Es clear? Wait a minute. ¿Ok? Tenés aquí en la parte de atrás. 
¿Yes? En la página 176. ¿Yes? Tomorrow, the next day. Here, there. ¿Yes? Present simple, past simple, present continuous, past continuous, present perfect, past perfect, past simple, past perfect. ¿Yes? Will, would. Entonces, todas estas, estos cambios, los tenés que manejar. En el momento que no lo manejes, vas a poder hacer el, um, los changes, ¿ok? ¿Es clear? Right. Entonces, acordate que está en el book, pero está mucho mejor el cuadro que di yo, que está la foto pizarra del día 2, 9 de septiembre. ¿Bien? ¿sí? 9 de septiembre. ¿Ok? Minutes, que puse todas estas palabritas. Ok. Now, pasa then. Today, yes, this, that. Today, that day. Before, earlier or previously. The day before, yesterday, two days earlier. Yesterday, the day before. This evening, that evening. Um, last night, the previous night, the next day, the following day. ¿Está? Y los cambios que eh, tenés que hacer, como me planteo Dani a la inversa, sí. Yes, ok. Por ejemplo, yes, es muy importante esto porque lo estoy revisando antes de que hagan eso. Yes, ok. Voy a empezar con una frase en eh, eh, estilo indirecto. Yes, report to speech. She told me her dad had an accident. Voy a poner en presente perfecto. Has had. Primero, subrayo, sé que está en presente perfecto. Voy a saber qué va a pasar a past perfect. Yes, ok. Perdón, está en present perfect. Ahora hice el estilo indirecto. Sorry, 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 sorry. Ok, ahí está. Bueno, sabemos que está en present perfect. Yes, ok. She told me that her dad had, had, perdón, had, había tenido un accidente. Está en past perfect. Entonces, ¿quiénes pasaban? Qué qué, ¿Quiénes pasaban al pasado perfecto? Cuando la frase está en present. Muy bien, present perfect pasa a past perfect. Cuando está en past, también pasa a past perfect. Ok. Dice, ella me dijo que su papá había tenido un accidente. Entonces, lo que dijo ella, ¿qué fue? My dad had an accident, porque también puede estar en pasado, ¿yes? ¿Ok? Hay dos tiempos que pasan en pasado perfecto, eh, que pasan a pasado perfecto, el present perfect y el past. ¿Yes? Present perfect pasa a past perfect, past a past perfect. Entonces, esta va a estar de igual manera. De, my dad had an accident. Eso es el estilo directo. Mi papá tuvo un accidente. Si yo pongo acá, she, me. She told me her dad had had an accident. Yes, ok. Eh, también está oh, la otra posibilidad. My dad has had an accident. She told me that her dad had had an accident. Es divino este tema, ¿yes? ¿Ok? Pero se dan cuenta que tenemos que manejar qué cosa. El, los, mejor dicho, tiempos verbales. Los verbos que tanto les dicen estudiar las tres columnas. Ta, 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 ta. ¿Ok? Bueno, so let's check the pages. Ok, 88. 88. Poneme, Dani, si te quedó claro, ¿eh? Yes, ok, en un mensajito, así como siempre me pones. Yes, okay. I think yes, porque la, la tenías clara. Fue, fue directa la pregunta, yes. Direct. Yes, so you have the direct speech and indirect speech. Yes, ok, a la inversa. Sí, muy bien el planteamiento, Dani. Yes, well done, my darling. Well, so concentrate. Yes, is it clear? Right. 
There we are. Wait a minute, wait a minute, wait a minute, a minute. There we are. So, um, 88. Exercises one and two. One, statues. Two, painted. Highlight the words, please, there. In exercise one with a, one with a highlighter. Statues, paintings, three archaeologists, four Roberts, five pots. Yes, okay. Six soldiers, seven tombs, and eight collectors. Yes, exercise two. Rio de Janeiro is one of Brazil's largest cities, but it isn't the largest. Normally, number two, the shop is busy, but we've only had one or two people in the morning. Reino is a person who has climbed Mount, e climbed Mount, e Mount Everest. I like to talk to you one by one, not in a group. We plan to visit Egypt one day. Yes, no, so the one day. One day I will become an architect. One day uh, you will have a house. Yes, okay, you will have a couple. Yes, estoy haciendo una predicción para el futuro. I want you to talk. I want you to come here, but one by one, not in groups. Yes, okay. One day you will become a very important person. Yes, okay. So teníamos los usos de one. Uh, she's one of the most important people in our country. Yes, entonces los usos de one, atención ahí. Uh, la... 90 is lo que me tienen que mandar, la foto de la biography que, que tenía que estar escrita ahí. Let's go to 91, 91, 91, 91, 91. Okay. There we are. So we have one, work on, pick up. Are you working on that project you show me? Can you pick up that apple that is on the floor? The Barça plays uh, tonight, plays against Real Madrid, play against, ojo, que está en esa palabrita, can you talk about your marriage, yes, okay, come out, think of, oh, I am thinking of my ex-boyfriend, he was a very lovely person, yes, but then he went out with another woman, yes, okay, that's an example. Uh, I think that many, uh, the new, um, the new CD, yes, the new CD or record of Dua Lipa is going to come out, yes, come out, salir a la venta, ojo con esas palabras muy especiales de la unidad, keywords, 1C, 2E, 3D, 4A, 5B, you know, 5F, 6B, okay? Well, that's all. Bye bye, activity book. Yes? So I'm going to explain. I'm going to explain that. Um, the revision, and you are free to go do the revision. Yes, okay? Right, right, right. There we are. Hello, hello. Okay, so that's the revision on unit um, on unit eleven. You have the reading and the writing. Yes. So you have the biography. You have to read the biography and complete the sentences with a word or phrase from the text, okay? So you have to read the text, reread the text. First of all, you have to read the text to have an idea on what it is about. And then you have to read it for the second time, second time, and you have to look for the specific information you need, yes, to complete the sentences in this case. Steve Jobs is, a no, is known as the... Yes, okay? So you have to complete with one word, one word, no word, word, or a phrase. Is it clear? Right. Number two, 
Read the biography again and you have to match the paragraph with the headings. Yes, con los títulos. Atención ahí. And then you have to write a biography about Lionel Messi. No necesito que copien una biografía de internet. Is it clear? Necesito que la hagan ustedes a la biografía. Is it clear? Right. Yes, mass words. Cien palabras, eh? Okay. So uh, it says, uh, there must be underlined. Was born, Barcelona, used to, playful, play against, and tall. Cuando me refiero, cuando estoy poniendo esta palabra tall, palabra tall, quiero que ustedes pongan una frase con in direct speech. Yes, con el report speech. One day, Guardiola told Leo Messi that he could be very famous. Ahí, está, ahí hay un ejemplo re clave, Dani, que habla vos porque justo me preguntaste. Uh, suponete que esto le dice Guardiola a Messi. Guardiola ya saben quién es, ¿eh? ¿Ok? Luis, el ex. Uno, bueno, a mí me encantó. Uno de los, para mí, uno de los mejores técnicos eh, de, del Barça. ¿Yes? ¿Ok? Good. You will be very famous. Eso le dijo Guardiola. Esta sería la, eh, la frase en estilo directo. Entonces... Guardiola, Pep, Pep Guardiola, told him, told Messi, that he will, pasa good, that he would be very famous. ¿Está? Yes, entonces atención ahí porque necesito que me usen un um, reported speech. ¿Es clear? Right. Con eso estamos ahí, that, that, that is all from here. And then, hello, hello. Me voy a. Rama. Okay. So there we are. Circle the correct options to complete the text. Then you have to rewrite the direct speech sentences in reported speech. Okay. Ahí tienen la directa, pasan a al estilo indirecto. Yes. Y después, read the sentences and correct the underlined part. Tick if the underlined part is correct. Read the sentence, yes, and correct the underlined part. Si está bien, you have to check the sentence if it is okay. Yes, and then, uh, okay, read the sentences from one to seven. Acá está Dani tu ejercicio, a ver si, si te sale bien, eh? Okay, which report a conversation between two tourists? Conversación entre dos turistas. Then write the conversation, y acá sí. Esto está en el estilo indirecto, en report speech. Pero vos tenés que poner acá en el estilo directo. Por ejemplo, dice, he said hi and asked me how I was. Entonces, ¿cuál es la pregunta que tengo que pasar a, al estilo directo? Esta, how I was. Él le preguntó cómo estaba. Entonces, está en pasado, ¿yes? ¿Y cómo tendría que ver la normal, la primera, la que estaba en el estilo directo, en presente? Muy bien. Entonces, how are you? How are you? Está ahora en el estilo directo. Si yo la quiero pasar al indirecto, he asked me how I was. ¿Está? ¿Queda claro? Entonces, acá voy a poner en práctica lo que otra vez expliqué hoy en el caso de que haya habido alguna duda. Que se haya presentado alguna duda. Choose the correct option, A or B. And that is all. ¿Ok? So, I wish you uh, have a very, yes, a very happy Uh, students day it is not normal yes not a conventional students day but well you don't have classes so you can rest yes okay you don't have video classes I mean okay Mwah. happy spring day and happy students day bye bye happy weekend see you next class concentrate please bye bye